എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞാമനാസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് റെസിപ്പി കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ചക്കക്കുരു കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാനൊരു ചക്കക്കുരു ഷേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചക്കക്കുരു കട്ട്ലേറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് മൂന്ന് വിസിലിന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിത് ഒരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇത് നമ്മൾ നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചക്കക്കുരു ഇപ്പം നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വേവിച്ച പോലെ തന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ഒരു നാലെണ്ണ എടുത്തിട്ട് മല്ലോ ഉപ്പും വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിലിന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വലിയൊരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി നല്ല വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ മതിയായിരിക്കും മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഒടഞ്ഞ് പോകുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മളുടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നല്ല വെന്ത് ഉടഞ്ഞ കാരണം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഫുള്ള് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് അതൊന്ന് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ചില ആൾക്കാർ സവാള ഡയറക്റ്റ് വഴറ്റാതെ തന്നെ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വഴറ്റി ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് വലിയ സൈസ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കളർ ചേഞ്ച് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊന്ന് വഴറ്റി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരിക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എപ്പോഴും അരച്ച് വെക്കാറുള്ള കാരണം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കറികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് അപ്പോൾ അത് അരച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നാശമാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സവാളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളങ്കഴിയിലേക്കും ചക്കക്കുരു ഗ്രൈൻഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള എൽക്കവും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദെൻ ഇതെല്ലാതും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചേർക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ദൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ 
കട്ട്ലേറ്റ് നോർമൽ കട്ട്ലേറ്റിനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി വരുത്തണമെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റും കൂടി ഇതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കട്ട്ലേറ്റ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഹാഫ് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വല്ലാതെ തിക്കും അല്ല എന്നാൽ വല്ലാതെ ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം നമ്മളിത് ഇവിടെ എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഈ മൈദയുടെ പേസ്റ്റിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അവ നമ്മളുടെ ഈ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കട്ട്ലേറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഈ മൈദയുടെ പേസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റ്സും നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ റോളിങ് ഡിപ്പിങ് ആൻഡ് റോളിങ് ആ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ റോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചൂടായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ കളറും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ നോർമൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് റൊട്ടിപ്പൊടി ഒന്നല്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതിയാവും ബ്രെഡ് ക്രംസ് കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗവും നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതേപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് എന്താ പറയുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അപ്പുറപ്പുറം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടോയും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും ഒനിയൻസും ഒക്കെയാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗം ഒരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റും കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് സീഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സത്യസന്ധമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അസിഡിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗാർലിക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മുറിച്ചിട്ടാലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ വേറെ കുറേ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീഡി